Hello everyone and welcome to another episode of Science Quella, where we can learn science concepts in fun and easy way. This video is part of a Big Bang series and today pag-uusapan natin kung paano napatunayan ng relative abundance of hydrogen and helium ang Big Bang Theory. Science Quella! <laughs> In our last episode, we learned how the light elements hydrogen, helium, and lithium were formed. A few moments after the Big Bang, the combine ang mga quarks to form protons and neutrons. Lagin mo lang ng electron tong proton na to at meron ka ng hydrogen. Napakadali. The formation of helium was a little more complicated than that and it started a few minutes after the Big Bang. The protons and neutrons collided to form deuteron. Isa na namang neutron ang nag-combine, pumanga at nag-combine sa deuteron to form triton. And again, triton collided with proton. Tan -tan -tan -tan! Helium atom was formed. At syempre, huwag natin kakalimutan yung mga electrons. Kitang-kita natin, ladies and gentlemen, kung kaano kahirap pumuo ng helium kumpara mo sa hydrogen. Bukod pa dito, meron ding time limit yung pagbuo ng mga light elements sa universe. Remember in our previous episode, the universe is expanding. At habang nag-expand ang universe, lalo itong dumalamig. At kapag malamig, mas less energetic yung mga particles. At kung kulang sa energy yung mga particles tulad ng protons and neutrons, hindi sila magkocombine kahit na magbanggaan pa sila. Kahit na magtumbling pa sila o kahit lumuha pa sila ng dugo, hindi talaga sila magbabanggaan. Tulad nga ng sabi ko kanina, meron time limit sa pag-form ng mga light elements na ito. Approximately 2 to 15 minutes after the Big Bang, conducive pa yung temperature ng universe para magcombine yung protons and neutrons. Pero pagkatapos nun, kulang na sa init, kulang na sa energy, hindi na talaga makapag-combine. So para hindi mo madaling makalimutan ito, alalahanin mo lang yung taong nagpaasa sa'yo. Yung taong after 15 minutes, nanlamig na, nawalan na ng energy, at mukhang ayaw nang makipag-combine sa'yo. At yun na nga, binigyan lamang ang universe ng 15 to 20 minutes para bumuo ng mga light elements. Now question, sa loob ng 15 to 20 minutes na ito, Al alin kaya ang mas maraming nabuo? Hydrogen or helium? Pero bago nyo sagutin yan, bibigyan ko muna kayo ng 15 minutes para isulat ang mga katagang online class muna bago video call. Habang ako naman ay sinusulat ang katagang Bogart sa loob ng 15 minutes at pagkatapos nun ay paramihan tayo ng masusulat. Okay? Game! <coughs> 15 minutes later. So obviously, mas marami akong nasulat kaysa sa inyo dahil mas matrabaho yung sa inyo. Now, what is the answer to my previous question? Ano ang mas maraming nabuo? Hydrogen or helium? Tumpak! Mas maraming nabuo ang hydrogen dahil mas matrabaho ang gawin ang helium. Yan ang tinuturo ng Big Bang Theory. Now, to confirm this, Gagamitin ko ang aking magical eyes para tumingin sa kalawakan at bilangin ang mga hydrogen at helium. So, editor, palagyan mo nga ako ng magical eyes. Okay na? Okay na. Okay na. So, kung okay na, bibilangin ko na. Okay, nabilang ko na. According sa aking pagbibilang, 75% ng mga nabilang ko ay hydrogen at 25% ng nabilang ko ay helium. So, confirmed. Mas marami talaga ang hydrogen kumpara mo sa helium. Actually, nakita na yan ng mga scientists at napatunayan na nila yan dati. Kaya nga, ang Big Bang Theory, ang most accepted theory sa mundo ng agham. In this video, napatunayan natin kung paano napatunayan ng relative abundance of hydrogen and helium ang Big Bang Theory. And we also reviewed uh, the process by which light elements were formed. In our next video, matututunan naman natin kung paano nabuo ang mga heavier elements. So, I hope you learned a lot and see you on our next video. Bye!